，等待是我们生命中的常态。有时候，等待的是一辆公交；有时候，等待的是一个惊喜；更多时候，等待的，则是我们的重新相遇。谭角，我想你了。你曾经跟我说过。我们现在看到的星光，其实是很久以前的光。无论穿越多少光年，都可以照亮当下。所以，我想送未来的你一份礼物，希望你可以重新做你自己喜欢的事情。小江、叶寻一都是我杀的，但是你要成。十九号，要跑出事的日期是十月五号。那也就是说喂，你好，请问是海大物理系吗？呃，不好意思，我想找你们那儿一个学生，他叫吴玉，请问他在学校吗？他不在学校。他去见一个很重要的人。我从青海赶来的。在岛上太奇怪了，我走着走着，所有人都不见了。是啊，好像一迈出去就到了另外一个空间。我遇到他了，酒吧里面那个男的。周围。不是，你还记不记得上一次陈如英来大理的时候，我们误把一个男的当成了苏婉，还一路追到了酒吧里面，就是那个男的。你们放开我！你们要干什么？你这不是苏婉
，谁是苏婉？我是陈新建，叫陈新建。他也在岛上，而且他手里面还拿着一把刀，很凶的看着我。然后呢？然后，然后我就回到这个时空里了。还有啊，陈新建这一次也出现在我的记忆碎片里面，他还说，他还说他就是杀害那五个女孩的凶手。他亲口说的，他亲口说的。可是现在怎么办呢？我们只知道他的名字，去哪儿找他呢？对了，今天十月十九号，乌喵他，他好好的。啊、嗯，那就好。进来吧。嗯。我拖鞋呢？我记得上次我放在这儿了。哦，你忘记了？忘了我们的时间一直在倒流了。嗯，那要这么算起来的话，那我们两个人是不是已经在一起一年了？嗯，准确的来说是负一年。负一年？那你的意思是说，你欠我一年了？我欠你。我我给你找双鞋吧，先走、嗯。好。哎，你先穿这个吧。来，来。你刚刚说有很重要的事情要办，是什么事情啊？是什么？看来这张纸条确实是我写的，不过那天自己有些模糊，我没认出来。如果想知道你失去了什么，九月六日晚上九点，白云路与沙滨西路交叉路口大黎公园，探脚，来找我。原来你就是给我写这个纸条的人啊？什么纸条？这个。这是什么？把它放在以后你能发现的位置，等到明年的那个晚上，你会不经意间发现，然后去那个路口找我。原来从一开始就是你啊！那天我被困在地下室，发现那张纸条，我才明白，原来一直寻找你的人就是我。哦，对了，嗯，那地下室里面救命的医药箱呢？已经准备好了，那就好。等我们到了金海之后，一定要想办法把它放到地下室里面，这个很重要。嗯，我还把它记下来。你看，所有重要的事情我都设置了每日提醒，这样到金海之后我们就不会忘记了。挺好的。其实我一直都是这么管理写作计划的。嗯，只不过不知道我们到了金海之后，能不能顺利把它给放进去。桌面不错啊。啊？嗯，我当时只是觉得这个彩虹很好看罢了。你只是凑巧入镜而已。哦，这样啊。喜欢彩虹吗？当然啦，彩虹那么美。再下一层，慢点。还有吗？还有最后一节。好，小心。转身。现在呢？可以睁眼了吗？睁开吧。这梦想对未来在闪回，只是未能。等待。
机会，不愿瞎徘徊，也尝过心动的滋味。彩虹很容易得到，但是一起看彩虹的人却很难遇到。可是，自从我有了你，彩虹，看彩虹的人，还有全世界，我什么都有了。什么都有了。天气冷热交汇，季节轮回，记忆云飘过，遇见你。像小说连载是条了。我很幸运。我接个电话，我妈。喂，妈，闺女啊，我给你炖了点好吃的，给你补一补。你什么时候回来呀、啊？我，妈，我没在家，我就不过去了吧？要不要你妈去请你啊？哎，别别别别别别，你你别过来，我马上到啊！你等着我，我马上就到啊！拜拜，哎，拜拜。一桌子都是你爱吃的，没有一点儿辣。那妈妈，这是什么？哎呀，这不是配菜的吗？你总有点放在里面调调色吗？你说你怎么一点辣都不吃？你到底是不是我亲生的？你妈小的时候那是拿着辣椒当零食啊！哎呀，妈，我。不能吃辣椒又不是什么缺点，唠唠叨叨二十多年了，你不嫌累啊？你懂什么？哎，你说一个女孩子温温柔柔的，将来怎么管得住老公啊？算了，我看你这样，将来你在你男朋友面前，也得温柔的像个小猫一样。我是你的小乖乖，我什么都听你的，我离不开你。想想这个，哎，我就心痛。你想想，你看看我怎么管的你爸，一点都不随我。嗯，对，都管离婚了吗？哎，你，不得了了，不得了了。嗯你刚才是不是就在看他？没有啊，闺女，看看他啊，斯斯文文的，一看素质就很高啊。哎呀，你的眼光好啊！哎，上上啊，妈支持你。哎呀，妈，你说什么呢？什么叫我说什么？我以前不是跟你说过吗？这个幸福，幸福是靠自己争取来的。别吃了，哎，这个这个这个，干嘛？给他送过去啊？就说是咱们送的，让他尝尝，顺便跟他多聊几句。哎呀，你打着，快快快快快，乖乖快，乖，听话啊，送给他。哎，快快快快快。
怪怪。哎哎，我叫上微信，别回来啊。好，知道了，知道了。嗯。嗯、呃，这个是我妈送给你的菜，让你好好尝一尝。吴宇，我妈那个人就这样，你别介意啊，你知道的嘛。是啊。我觉得阿姨说的也不对，是吧？我妈老是乱说，什么你说什么我都听你的，你是我的小乖乖，我绝对不可以离开你。我都没听过呢。不过没关系啊，你不吃辣也没事儿，我以后也都会听你的，别有负担啊。这次到金海，我们具体应该做些什么？你有计划了吗？你知道我们最厉害的武器是什么吗？时间。嗯，我们是这个世界上唯一知道凶手作案计划的人。在这条时间线里，凶手已经杀害了三个姑娘，下一个就是徐静苗，而我们要做的，就是赶在凶手动手之前，抓住他。徐静苗遇害的时间是十月二十四号到二十七号之间，当时他正在一家二十四小时营业的酒吧工作。他遇害的时间正好是上晚班。每晚一到两点独自回家。监控最后拍到他的时候是二十四号凌晨，离他工作的地方不远。在二十七号的清晨，一个晨跑的小伙子在城西的垃圾桶附近发现了他的尸体。也就是说，从他失踪到发现了他死亡，中间有三天时间，而我们并不知道第一案发现场在哪里。但可以确定的是，凶手在二十四号的时候就已经把他掳走了。明天我打算去他学校找找他。嗯。谢谢。你真的不跟我回家吗？我让妙妙在家等着我们呢。你们兄妹重逢，肯定有很多话要说。我呢就不过去打扰你们了，我先去云那，明天我们再一起去找徐金苗。嗯，好吧，那你注意安全。能走了。去吧。你的幸运巧克力到了，买巧克力送萌妹子一个，管吃管住不是情，快点签收一下啦！你怎么来了，大哥呀、啊？我想你了吗？我也想死你了。你来了也不跟我说一声，你真是喜欢搞惊喜啊！就是这个东西。我等会儿给你写个地址吧，嗯，是一个废弃的仓库，仓库底下有一个地下室，你一定要想办法在明年一月份之前把这个东西放进去。这个里面是什么东西？救命的东西，非常重要，非常非常的重要，重要到，如果你做不到的话，我和乌玉就全部都没命了。乌玉是谁？是你男朋友吗？
，老实交代，你这个男朋友是什么时候交的？明明你上游轮前，不也是一条单身狗吗？这个是一个很长很长的故事，你确定想听吗？喵喵，我回来了。喵喵，喵喵，喵喵。你看路上堵了吧？我哥马上就回来了。你不知道他最近抽个什么风，看我看的可紧了。那那你今天怎么出来了呀？嗨，他能二十四小时盯着我，只要他不在，我就溜呗。这不我哥的包吗？啊哥，哥，你回来了。啊，朱雨桐，你记得不？船上认识的。吴吴雨哥，不是说好待在家里吗？怎么又到处乱跑啊？哥。你只是说十一月五号不能出门，我没说之前也不能出门。又是酒吧，又是乐队，考试考完了吗？酒吧我还没去呢，下周。这是我特别喜欢的乐队，我准备下周，给我待在家里好好备考，备考完之后背单词，准备下学期考英语六级。六级，哥我才考完四级呢，你为什么不让我出门？我告诉你，这乐队我等了半年，我就是要去，我就是要去。我，吴吴玉哥，那个酒吧和演出的事儿是我的主意，你就别怪喵喵了。我我我就不在这儿打扰你们了，我先走了。对不起，哥，你怎么了？是不是心情不好呀？我大神呢？你不是说跟他一起来的吗？他人呢？再说你的事情呢，别打岔。难道你们？吵架了？难不成分手了？不是吧，真分了！哎呀，难怪你这么反常。哥，你要是失恋了，想让我多陪陪你，你用不着找这些理由的，直接跟我说就行了。如果啊，我们真分手了，你愿意在家陪我吗？那当然了。这个时候你需要我吗？我肯定寸步不离的在你身边。雨啊，嗯，你这次的反应跟前两次的反应怎么不太一样？废话。那这个时空竟然是往前的，那肯定是越年轻的我抗压能力越低嘛。嗯，辛苦你了。说到辛苦，你最辛苦了。来来回回出生入死不说，还要肩负预言家的重任。雨，嗯，我看到的这些画面，你觉得啊，他们都是真实会发生的吗？应该都是在某个空间里真实发生的事情吧。哦，那太好了。如果这一切都是真的话，那我们很快就可以抓住那个凶手了。可是那个凶手听起来很危险，你俩行吗？有吴玉在，他一定行。他很厉害的。哦，看我闻到了什么味道？是恋爱的酸臭味。你之前不是相亲过一个警察吗？
，你要是有男朋友了，他怎么办啊？你放心吧，日后呀，自会有人收了他。药箱我已经交给庄宇了，放心吧，明天见。哥，你没事吧？我都没见你这样过。怎么还不休息啊？明天还要考试呢。明天我跟你去学校啊。啊，不用不用，我自己难去。我不想一个人待家里。啊，好好，那你送我去，我放学了就回来陪你。嗯，那我去睡了。你一个人好好的，有有事叫我。明天计划有变。怎么了？我哥失恋了，我得回来多陪陪他。先不跟你说了。我先睡了，晚安。哎，哎呀，别等了，人家肯定都睡了。你怎么知道他睡了？哼，我就是知道。来，老实交代，你们精心到什么程度？什么事？哎，是是是，什么什么程度啊？你这人怎么总是突然开车？你都听不懂。我这掐指一算啊<咳>，你俩在一起呢，也就一个来月，前期那么虐，你现在要这么怂，他还那么闷骚，我估摸着你们啊，是还没有<咳>没有没有没有没有，你说什么呢？我、嗯、你、嗯嗯、怎么老是开车？讨厌！刚才你不是说要抓到那个坏人了吗？我看就干脆双喜临门，拿下吴先生怎么样？你庸俗！你，我们两个感情那么好，根本就不在朝朝暮暮，谈恋爱，最主要的是享受过程。我呸！我看你就是不敢，你就是怂。反正我已经谈恋爱，而且我的男朋友超级帅，有的人还是单身狗。对对对对对对，谭总，你可真行啊！我跟你说，我明天就去找男朋友，而且我还找那种有八块腹肌的。嗯，哎，说到你男朋友，我还真的知道你男朋友一些事情，你想不想听啊？你不要跟我剧透啊！我要亲身经历，亲身经历，你懂的。不过，他有八块腹肌吗？我怎么知道你男朋友有没有八块腹肌啊？我只知道我们家屋里有八块腹肌。我看看你有没有八块腹肌，要不然就跟我秀。别闹，快摇啊！你有。哥，你回去吧，我下课就来陪你。走了。哎呀，走了走快递放门口就行。你去哪儿？嗯，去去去。嗯，去去去。嗯。都说了，快递放门口呀。你好，周小玉，我找谭角。嗯，你是哪位啊？嗯，我是吴玉，不过你更喜欢叫我男主角。男主角啊！潘娇，你快起来！男人太讨厌了，我快点出去！我
顾玉，你怎么来了？我有事儿要跟你说。嗯，进来吧。你不用换了，直接进来吧。那我边吃边跟你说。啊，嗯。走吧，你去坐。分开吧。你买这么多早餐，我不知道你喜欢吃什么，就都买了。嗯。哎，我瞎了，我瞎了，我瞎了。好了好了，我不刺激你了。哎，你今天怎么穿的跟个女特工似的？那还能为什么呀？还不是为了你啊！辛苦了。我出门了，拜拜，加油，雨朵朵，拜拜。嗯，有什么新发现吗？我来是想告诉你，情况有变，我去学校找过徐景苗。他们系这学期是实践课程，早就结课了。徐景苗同学是本地学生，很少回宿舍住。你们要是真的想联系他，只能打电话给他。好的，谢谢您。他不在学校、啊，所以我想去他打工的酒吧看一看。嗯。嗯，昨天晚上几点睡的？还好。还好睡几点？你要答应我啊！以后必须要好好休息，不准再熬夜了。嗯，只要有你在身边就好了。好吧，那你快睡一会儿吧。团长，嗯，我觉得生活终于给了我一块糖。希望我们以后的人生都是甜的。那我就睡五分钟，一会儿见。知道了，快睡吧。嗯、不是说只睡五分钟的吗？我看你睡着了，我不舍得叫你吧。我觉得这次啊，命运之神肯定是眷顾我们的，那说不定我们走着走着就在大街上碰到那个雪金苗了呢。哎，别录了，删了，放手，你还给我，别录了，别，你把我手机还给我，你松开。有什么话好好说，别动手。你让他把视频给我删了。我不删，你呀、啊、就需要发到网上，让别人也看看你的嘴脸。行，什么人呢都是。你什么人啊，在大街上对女孩子动手动脚的？谢谢你们啊，啊，没关系。你一个女孩子在外面要注意一点，这样争执起来很危险的。放心吧，我都录视频了，他要是敢打我的话，警察会拘留他的。不过还是谢谢你们啊，我家许金苗，你呢？你，你说你叫许金苗？嗯。啊，你好，我叫谭角。你好。我每天晚上都在 Nighting 打工，你要是有空的话，带你男朋友一起来玩啊。哦、oh, ，Nighting 是很有名的那个酒吧是吧？嗯。那我们今天晚上可以去吗？没问题啊，报我名字，请你们喝酒。好嘞，那我先走了啊，拜拜，拜拜，拜拜。我就说命运之神会眷顾我们的吧，乌月，这一次我们肯定可以抓到他。